கருப்பண்ண சுவாமி எல்லா ஊர்களிலும் எல்லா மக்களுக்கும் சகல ஜீவராசிகளுக்கும் காவல் தெய்வமாக திகழ்பவர் ஸ்ரீமன் கருப்பண்ண சுவாமி ஓம் நமோ பகவதி ஸ்ரீ ஏகமுக கருப்பண்ண சுவாமியின் நமோக காக்கும் தெய்வமான கருப்பண்ண சுவாமியின் வரலாறை பார்ப்போம் கருப்பணன் கருப்பு கருப்பண்ண சுவாமி என்று பயபக்தியோடு வழங்கப்படும் துடிப்பான கிராம காவல் தெய்வம் கருப்பண்ண சுவாமி கருப்பன் அமர்ந்த இடத்தை கொண்டு பல்வேறு விதமாக கருப்பரை அழைப்பதுண்டு சங்கிலி கருப்பன் குலகருப்பண்ண சுவாமி பதினெட்டாம் படி என்ன கருப்பண்ண சுவாமி சின்ன கருப்பு பெரிய கருப்பு முன்னோடை கருப்பண்ண சுவாமி நொண்டி கருப்பண்ண சுவாமி ஒண்டி கருப்பு இப்படி பல்வேறு பெயர்களை கொண்டு அவரை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் கருப்பன் கருப்பாயி என்னும் பெயர்களை தென் தமிழர்கள் தன் குழந்தைகளுக்கும் பெயராக சூட்டி வருகின்றார்கள் தமிழ்நாட்டு கிராம தெய்வங்களில் மிகவும் சிறப்பு பெற்ற தெய்வமாக ஊரை காவல் காப்பவராக கால்நடைகளை காப்பவராகவும் கருப்பண்ண சுவாமி இருந்து வருகிறார் கருப்பசாமி இல்லாத தென் தமிழ கிராமங்களே இல்லை என்னும் அளவுக்கு கருப்பசாமியின் வழிபாடு இப்பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலம் அடர்ந்த மீசையுடனும் உருட்டிய விழிகளிலும் சிவந்த உதடும் ஊங்கிய அறிவாலும் குதிரை வாகனமும் கொண்டு குளிநடுங்கும் தோற்றம் கொண்டவர் மகா கருப்பண்ண சுவாமி உயரமான உருவமும் கருத்த உடலும் வேகமான ஓட்டமும் துடிப்பான ஆட்டமும் கொண்டவர் எந்த எதிரிகளையும் அளிக்க வல்லவர் இவருடன் பொய்யோ ஏமாற்றமோ செல்லுபடியாக தென் தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஆலயங்களிலும் இவர் காவல் தெய்வமாக உள்ளார் பெரும்பாலும் எல்லா கிராமப்புற ஐயனார் கோயில்களில் காவல் புரிபவராகவே ஆட்சி செய்கிறார் ராமாயணம் கதை எல்லோருக்கும் தெரியும் ஸ்ரீ ராமருக்கு குசேலன் லவன் என்ற இரு புதல்வர்கள் உள்ளார்கள் என்றும் தெரியும் சீதை நாற்பது நாள் கற்பத்தில் வால்மீகி வனத்தில் விட்டு வந்தார் லட்சுமணன் அங்கு வால்மீகி ஆசிரமத்தில் சீதை குழந்தையை பெற்றெடுத்தார் அந்த குழந்தைக்கு குசேலன் என்று பெயர் கொடுத்து வளர்த்து வந்தனர் குழந்தையை வால்மீகி ரிசியிடம் பார்க்க சொல்லிவிட்டு சிவபூச்சிக்கு தேவையான தண்ணீரை ஆற்றுக்கு பிடித்து வர செய்வார்கள் அப்படி ஒரு நாள் முனிவர் தவத்தில் இருக்கும் போது தண்ணீர் பிடித்து வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஆற்றங்கரைக்கு செல்லும் போது வழியில் குரங்குகள் கூட்டத்தை பார்க்கிறார் சீதை அதில் ஒரு குரங்கு தன் குட்டியை தன்னுடனே வைத்திருப்பதை பார்த்து இந்த குரங்குக்கு இருக்கும் பாசம் கூட நமக்கு இல்லையே என்று வேதனைப்படுகிறார் அங்கு நம் குழந்தை தனியாக இருக்கிறது முனிவர் தவத்தில் இருக்கின்றார் நம் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகிவிடுமோ என்ற பயத்தில் திரும்பி சென்ற குழந்தையை தன்னுடன் தூக்கி வந்து விட்டார் சீதை வால்மீகி முனிவர் கண்விழித்து பார்த்தார் குழந்தை இல்லை இது தெரியாத வால்மீகி முனிவர் குழந்தையை காணாது சீதை சவிப்பாளோ என்று பயந்து தற்பை பொருட்களை தன் தவ வலிமையால் உருவேற்றி குசேலன் போன்ற ஒரு குழந்தையை உருவாக்கினார் சீதை தண்ணீர் பிடித்து விட்டு திரும்பி வருகிறார் தொட்டிலில் குழந்தையை பார்த்து முனிவரிடம் கேட்கிறார் உடனே முனிவர் நடந்ததை சொல்கிறார் உடனே பிறந்த குழந்தையை அளிக்க வேண்டாம் என்று அந்த குழந்தை லவன் என்று பெயர் கொடுத்து புதிய பிள்ளையை சேர்த்து சீதை இரு பிள்ளைகளாக தன் பிள்ளைகளாகவே வளர்க்கின்றார் ராமர் வால்மீகி முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு வந்து சீதையிடம் இரண்டில் எது நம் குழந்தை எது அயோத்தி ஆள பெறுவது என்று கேட்கிறார் சீதை தீ குடித்து தன் பதிவிரதையை நிரூபித்தது போல் தன் குழந்தைகளையும் யாகத்தியில் விள செய்கிறார் அதில் குசேலன் பிழைத்து வருகின்றார் லவன் மட்டும் யாகத்தியில் கருகின்றார் உடனே குசேலன் ஸ்ரீ ராமரிடம் எனது தம்பியை எனக்கு திரும்ப தாருங்கள் என்று கேட்கிறார் உடனே ஸ்ரீ ராமர் ராமமானத்தால் உயிர் தந்து லவனை காக்கிறார் தீயில் கருகியதல் கருப்பா என்று அழைத்தார் அது முதல் அவர்தான் கருப்பண்ண சாமியானார் மது மாமிசம் கொண்டே கிராமப்புறங்களில் கருப்பண்ண சுவாமியை வழங்கப்படுகின்றார் பிறந்தாய் மலையாளம் பேர் கொண்டாய் கீழ்நாடு வளர்ந்தாய் மலையாளம் கருப்பன் வந்து திருத்தாய் கீழ்நாடு என துவங்கி கருப்பரை போற்றும் ஒற்றைய கோணார் என்பவர் எழுதிய பதினெட்டாம் படி கருப்பண்ண உற்பத்தி வர்ணிப்பு திரு தசா மகாவித்யா என்னும் நூலாசிரியர் திருவெண்காடு சே முத்துசாமி சாஸ்திரிகள் மகா காலன் என்றும் கருப்பண்ண சுவாமியை வர்ணிக்கின்றார் பூதநாதனாகிய மகா சாஸ்தாவின் அன்புக்குரிய கடநாதன் சாஸ்தாவின் ஆணையை சிரமேற்கொண்டு அவனது எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்பவன் மகா காலன் கருப்பண்ண சுவாமி பதினெட்டாம் படி கருப்பண்ண சுவாமி சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு துணையாக நிற்கின்றார் சுவாமி ஐயப்பன் மகிழ்ச்சியை வதம் செய்ய புறப்பட்ட போது சிவபெருமான் தனது அம்சமாகிய கருப்பண்ண சுவாமியை அழைத்து ஐயப்பனுக்கு சிறு வயது அவனது படைக்கு நீ சேனாதிபதியாக இருந்து அவன் வெற்றி பெற உதவி செய்ய வேண்டும் என கட்டளையிட்டார் ஐயனின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த கருப்பண்ண சுவாமி சபரிமலையில் பதினெட்டாம் படியின் அருகே வலதுபுறத்தில் பதினெட்டாம் படி கருப்பண்ண சுவாமியாக குடிகொண்டிருக்கிறார் முந்திரி நைவேத்தியமும் கற்பூர வழிபாடும் இவருக்கு விசேஷம் ஐயனை தரிசிக்க செல்பவர்கள் கன்னிமூல கணபதியை வழிபட்டு வாவர் மற்றும் கருப்பண்ண சுவாமியின் அனுமதி பெற்றே பதினெட்டாம் படியில் ஏறுவார்கள் எதிரி பயம் நீங்கவும் கொலை களவு ஏற்படாமல் இருக்கவும் இவரே கதி என்று இவருக்கு படையில் இடுகின்றனர் கருப்பரை வணங்கும் அத்தனை ஏழை எளிய மக்களுக்கு எப்போதும் காவலாக இருந்து நம்பிய மக்களை கைவிடாது கண்மூடாது சேவை செய்து வருகிறார் தமிழ்நாட்டு காவல் தெய்வங்களிலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற முக்கிய தெய்வமாக கருப்பண்ண சுவாமி அருள்வாளித்து வருகிறார் நம்பியவருக்கு காவலாகவும் எதிர்ப்பவருக்கு எமனாகவும் இருந்து எங்களை காத்து அருளும் கருணை கடலை போற்றி போற்றி திருவடிகள் சரணம்